Der dritte Teil beschäftigt sich mit funktionellen Muskelgruppen. Welche Muskeln sind gemeinsam für eine bestimmte Bewegung im Gelenk verantwortlich? Zunächst beginnen wir mit den Beugern im Hüftgelenk. Welche Muskeln beugen im Hüftgelenk? Ganz wichtig, als erster Muskel, der in Frage kommt, der Iliopsoas, der Hüftlendenmuskel. Dann kommt noch der Rectus femoris, der gerade Oberschenkelmuskel, ein Kopf vom vierköpfigen Oberschenkelstrecker. Der Tensor fasciae latae und, das können Sie sich gut merken, der Tensor fasciae latae unterstützt die vorderen Anteile vom Gluteus medius und minimus, also diese letzten beiden mit ihren vorderen Anteilen, noch dazu. Der Schneidermuskel, Musculus sartorius, gehört auch zu den Beugern. Und das ist einfach zu merken, indem Sie sich den Schneidersitz vorstellen. Im Schneidersitz ist die Hüfte gebeugt. Der Gracilis, schlanker Muskel, ist auch noch ein Beuger im Hüftgelenk. Die Strecker im Hüftgelenk, die Muskeln, die eine Bewegung nach hinten im Hüftgelenk ermöglichen, sind zum Ersten der Gluteus Maximus, der große Gesäßmuskel, und eine Gruppe von Muskeln, die als Ischiochoral bezeichnet wird. Im Teil 1 waren das die Muskeln, die am Tuber Ischiaticum, am Sitzbeinhöcker, sich festmachen. Dazu gehören der Bizeps femoris, der Semitendinosus und der Semimembranosus. Des Weiteren sind die kleinen und mittleren Gesäßmuskeln mit ihren hinteren Anteilen auch an der Streckung im Hüftgelenk beteiligt. Die Abduktoren, auch Tänzer genannt. Bei der Abduktion, ein seitliches Abspreizen des Beines, wirken die Tänzer. Tänzer, das sind die beiden Muskeln Gluteus medius und Gluteus minimus. Sie setzen kappenförmig, wie im Teil 1 beschreiben, beschrieben, am Trochanter major an. Diese Tänzer haben nicht nur die Möglichkeit, dieses Spielbein zum Tanz zu bewegen, sie können auch beim normalen Gehvorgang die Hüfte dem Oberschenkel nähern. In diesem Fall ist der Oberschenkel punctum fixum und die Hüfte punctum mobile. Die Hüfte wird also auf der betroffenen Seite dem Oberschenkel genähert. Dadurch wird die Hüfte auf der anderen Seite höher gestellt und das Spielbein kann frei hindurch schwingen. Erkrankungen der Gluten medius und minimus führen zum Trendelenburgschen Zeichen. Die Adduktoren sind die Muskelgruppen, die der Abduktion entgegenwirken. Bei der Adduktion, bei dem Heranführen des Beines, wird der Oberschenkel der Mitte genähert. Diese Bewegung ist zum Beispiel nötig, um beim Reiten dem Pferd den nötigen Anpressdruck zu geben, mit dem Pferd zu sprechen. Es gibt eine gleichnamige Muskelgruppe, die auch Adduktoren heißt. Von diesen Adduktoren gibt es den Adduktor Magnus, den großen Adduktor, den Adduktor Longus, den langen, den Brevis, den kurzen Adduktor. Diese drei Adduktoren sind vornehmlich dafür verantwortlich. Die Muskeln, die eine Außenrotation im Hüftgelenk machen, heißen Iliopsoas, Gluteus Maximus, die beiden kleinen und mittleren Gluten mit ihren hinteren Anteilen und eine Vielzahl, nämlich sechs, kleiner Außenroller. Diese kleinen Außenroller machen sich, wie im Teil 1 beschrieben, in der Fossa trochanterica fest. Diese sechs Außenroller sind der innere und äußere Hüftlochmuskel, Obturator internus bzw. externus,
der Piriformis, der birnenförmige Muskel, dann die beiden Zwillingsmuskeln, Gemellus inferior und superior und der Quadratus femoris, der vierseitige Schenkelmuskel. Die Innenrotatoren lassen sich prüfen, indem der, das Kniegelenk gebeugt wird und der Unterschenkel nach außen bewegt wird. Dadurch kommt es zu einer Innenrotation im Hüftgelenk. Die Innenrotatoren sind Gluteus medius und minimus, diesmal mit ihren vorderen Teilen. Und wie schon gesagt, werden diese vorderen Teile vom Tensor fasciae latae unterstützt. Die Innenrotatoren sind wesentlich schwächer als die Außenrotatoren. Deswegen ist das normale Gangbild so, dass die Fußspitze nach außen schaut. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Außenrotatoren die Innenrotatoren überwiegen. Im Kniegelenk ist es möglich, in gebeugtem Zustand eine Außen- oder Innenrotation vorzunehmen. Nur in gebeugtem Zustand. In gestrecktem Zustand ist keine Rotation möglich. In gebeugtem Zustand ist der Bizeps femoris der einzige Muskel, der eine Außenrotation ermöglicht. Eine Innenrotation ist möglich durch die vier Muskeln, die sich an dem unteren oder oberen Gänsefüßchen festmachen. Zum oberen Gänsefüßchen gehören drei Muskeln, die sich an der Medialseite der Tibia festmachen. Der Sartorius, der Gracilis und der Semitendinosus. Das untere Gänsefüßchen bildet einen Muskel, der drei verschiedene Ansätze findet und sich auch an der Tibia befestigt. Er heißt Semimembranosus. Wenn Sie jetzt über Außenrotatoren und Innenrotatoren Bescheid wissen, wissen Sie automatisch auch die Muskeln, die für eine Beugung zuständig sind. Denn Außen- bzw. Innenrotation ist nur im gebeugten Zustand möglich. Ein zusätzlicher Beuger, der vom Unterschenkel kommt, heißt Gastrocnemius, der Zwillingswadenmuskel. Nehmen Sie also Innenrotatoren und Außenrotatoren zusammen, ergänzen Sie den Gastrocnemius und Sie haben die Beuger im Kniegelenk. Der einzige Strecker im Kniegelenk heißt Quadriceps femoris oder auch vierköpfiger Oberschenkelmuskel genannt. Seine vier Köpfe entspringen unterschiedlich. Der gerade Kopf, der Rectus femoris, entspringt von der Spina iliaca anterior inferior, der Vastus medialis von der medialen Rückfläche des Oberschenkels, der Vastus lateralis von der lateralen Rückfläche des Oberschenkels und der Vastus intermedius von der Vorderfläche des Oberschenkels. Alle vier Köpfe vereinigen sich im unteren Bereich des Oberschenkels ziehen gemeinsam zur Kniescheibe und lassen diese Kniescheibe in ihrer Sehne umscheidet, bis sich die Kniescheibensehne, das Kniescheibenband, Ligamentum patellae, an der Tuberositas tibiae festmacht. Alle vier Teile sind in der Lage, im Kniegelenk zu strecken. Der Rectus femoris, der gerade Anteil des vierköpfigen Streckers ist noch in der Lage, im Hüftgelenk zusätzlich eine Beugung vorzunehmen. Für die Streckung im oberen Sprunggelenk, auch Dorsalextension bezeichnet, sind drei Muskeln verantwortlich. Sie sind relativ schwach, denn es gehört nicht viel Kraft dazu, den Fuß gegen sein Eigengewicht zu strecken. Tibialis anterior, vorderer Schienbeinmuskel, Extensor hallucis und Extensor digitorum longus, langer Großzehen bzw. langer Zehenstrecker. Um im oberen Sprunggelenk eine Beugung vorzunehmen, also die Fußsohle bodenwärts zu bewegen, wie es zum Beispiel beim normalen Abrollvorgang nötig ist, 
aber auch zum zehn Spitzenstand nötig ist, gibt es zwei Schichten von Muskulatur. Beide liegen am Unterschenkel. Eine oberflächliche Muskulatur besteht aus den beiden Köpfen des Gastrocnemius, die beide am unteren Ende an den Kondylen des Oberschenkels beginnen. Diese beiden Köpfe werden unterstützt von dem Schollenmuskel, Musculus soleus, so flach wie eine Scholle, ungefähr so flach wie meine Hand. Alle drei erwähnten Muskeln gehen über in die Achillessehne, die sich hier am Tuba calcanei festmacht. Im alten Griechenland war es Sitte, besser Unsitte, den Sklaven die Achillessehne zu durchtrennen. Damit war die Plantarflexion, die kräftige Plantarflexion nicht mehr möglich und man hatte die Sklaven daran gehindert zu fliehen. Die tiefe Schicht der Wadenmuskulatur besteht aus drei Muskeln, die auch für die Plantarflexion verantwortlich sind. Es ist der hintere Schienbeinmuskel, Tibialis posterior, der Flexor hallucis longus und der Flexor digitorum longus, also lange Großzehen und lange Zehenbeuge. Für Supination und Pronation, für das Einwärts- bzw. Auswärtswenden des Fußes, merken Sie sich Supination sowie Suppe schöpfen, Pronation sowie Butter, Brot essen, verglichen mit der oberen Extremität. Für Supination und Pronation sind unterschiedliche Muskelgruppen verantwortlich. Merken Sie sich, Supination stärkster Supinator ist der Trizeps surae. Die drei Muskeln, die die oberflächliche Wadenmuskulatur ausbilden. Die beiden Köpfe des Gastrocnemius, des Zwillingswadenmuskels und der Musculus soleus der Schollenmuskel. Merkhilfe bei den Pronatoren. Streichen Sie den zweiten Buchstaben weg und Sie bekommen aus Musculus peroneus ein Musculus proneus, Pronation durch den Musculus peroneus longus und brevis.